以太坊现货 ETF 上市后有哪些数据值得注意？我们要砸盘吗？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，比特币在过去以太坊现货 ETF 上市之后，就面临了砸盘。我们当时是在一月十号宣布通过，那么在当天，比特币的价格是没有发生太大的变化的，不过有很剧烈的波动。但最后收盘的位置变化其实并不大。我们到了一月十一号第一天的交易日，开始交易过后呢，我们就很明显出现了砸盘，而且当天我们当时比特币第一天交易的时候，我们就下跌了七趴左右啊，这个是针尖到针尖。那当然了，我们随后的第二天呢，我们又在继续进行砸盘，而且第二天又砸得更猛。那么两天的最高点到最低点呢，合计砸了大概十六个百分点。其实这是。非常非常深的跌幅，那我们后续其实跌幅呢就开始慢慢缩窄，并且最后呢，我们找到了低点过后结束，我们就开始流入，并且开始往上涨。那当时其实这样的下跌呢，跟灰度的流出有非常非常大的相关，我相信大家都还印象非常的深刻。那么同样的状况会不会也出现在以太坊身上呢？我们可以看到现在以太坊它也出现了下跌。当然了，我们目前的跌幅是没有很深，而且其实现在也只是收针而已。你可以看到我们的上下波动啊，其实也不过就三趴不到，三趴左右。其实这还是一个非常非常小的跌幅。那么我们后续以太坊会不会受到灰度的抛货影响？还有市场上有哪些最新的消息？我们明天会得到我们第一天哦，以太坊的所有数据。到时候我们可以做哪些分析？这个才是我们接下来要很注意的。那么，如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Buy Bit 链接。现在只要 KYC 入境100美金，就送你500美金的仓位，你可以拿去开比特币、以太坊、Solana 等等的仓位。你赢了，你可以提币走；如果你输了也没关系，因为它本来就是赠送的仓位。好，那我们再看一下，其实我们在。昨天比特币现货 ETF 的流入量呢是非常非常的夸张，我们光昨天就流入了五亿美金呢、啊，是非常夸张的。那其实五亿美金呢，已经跟我们巅峰值不会相差到太多了。其实我们从一月十号一直到现在呢，我们流入的巅峰大约就在二月底三月初左右那个时候。那个时候当然了，比特币它也伴随着非常狂暴的上涨。大约流入一天可以在六亿到八亿左右啊，那个最疯狂的时候，那么你可以看到啊，现在的当天的流入量呢也来到了五亿啊，所以你可以看到，其实我们从七月五号一直到现在呢，每一天都是连续的净流入，没有任何一天例外。当然呢，我认为绝对可以宣告，我们第三波的流入潮呢是已经开始了。那当然，其实。这都不会是我们现在的焦点，我们现在的焦点一定是以太坊现货 ETF。你可以看到呢，以太坊现货 ETF 它整体的状况其实跟比特币呢是有差距的。我们要了解这些差距，认知这些差距之后，我们才能对行情做比较精确的判断。首先，你可以看到呢，灰度它是有初始资金的啊，这个种子基金呢啊，当然了，其他家都非常小，那灰度是比较大一点。那其实。这个在早些时间其实也有引起一阵骚动了、啊。你可以看到，灰度在这一次呢，它是分成了两个啊，分成两个两档 ETF 来分开做管理。一档就是原本的啊，就是手续费比较高的，来到百分之二点五。那另外一档呢，就是全部最低啊，全部最低，只只有千分之一点五的手续费啊。当然了，它的。策略其实非常明显啊，他用这个这么低的手续费，就是不希望有这么多资金流出，因为我相信他们在比特币身上已经吃到了一些苦头了啊当然，他们为什么要分成两个？为什么不干脆直接就用一个很低的费率呢？啊，还有可以看到，我们在种子资金的部分呢，其实灰度啊，他们就各放了接近十亿美金左右啊，接近十亿美金，它的单位都是。用百万美金作为单位的，那那你可以看到，他在这里放了十亿美金，其实这个就跟我们当时的预期是不太一样的。那当然了、哦，他在他这个资讯呢，也是在哦今天稍早的时候才出来的，这个我们在更早之前是没有办法很准确的掌握、啊
。所以你可以看到，我们之前有提到，呃，灰度有九十一亿美金左右的以太坊啊，大约是两百六十万颗。那么它在这里就放了呃十亿美金左右啊，也就是这十亿美金呢，它是哦、啊，就基本上不会到市场上面去做呃形成抛压了啊，对，因为它的。呃，手续费就这么低啊、哦？那当然了、啊，它是原本的这个百分之二点五的话，我相信它是会有部分去形成抛压的哦。它它会有很多可能留到贝莱德啦，或者说留到手续费更低的。那当然了、啊，除了这种左手换右手一进一出之外啊、哦，当然这种一进一出它是不会影响价格的。还有另外一种就是它真的想要套现的。其实我们。比较需要担心的是，它真的需要套现的这一部分，就像比特币一样啊。其实你呃，从灰度这边流出，从贝莱德那里流入，这个对市场上的价格，它其实是不会造成影响的。真正会造成影响的，其实是它实际上真的想套现换成现金的。那我认为，其实如果说它真的想换成现金的话，我们就可以参考比特币当时所发生的状况。因为如果你要套现换成现金，其实你在第一天、第二天价格好的时候。或者说它刚上线的时候，其实你就可以这么做了。所以如果说灰度在以太坊的抛压真的很强劲的话，我认为我们在第一天、第二天我们就会看到数据了，我们就会看到它有苗头出来啊。所以如果说我们第一天结束的时候，它的下跌幅度一样是不多的话，那我认为啊，这个状况呢就可以啊减缓很多，它还是会有，但是就会减缓很多。那你可能会说，呃。为什么以太坊的状况会跟比特币不一样？我们本来就没有说他们状况要是一样的，他们确实是有类似可以参考的地方。过去的比特币，我们可以拿来对比现在的以太坊，但他们绝对不完全一样了。因为比特币的话，他们的呃抛压的这个比例啊，其实跟以太坊也会是不一样的。那你说准确会有多少？我们也只能拿比特币作为推估，就有点像你说呃门头沟会有多少人，他实际上拿出来卖。你也只能做一个推估，我们没有办法很清楚地得知它的数据。那在网络上主流的预测是认为，以太坊的流入量呢，大约会是比特币流入金资金的二十趴到三十趴。那我们明天数据出来的时候，我们也要仔细观察一下这个数据它正不正确。那我们来看一下，其实。这个是比较详细的数据了。其实每一家 ETF 呢，它上市的交易所其实都不太一样啊、哦。有这个纽约证券交易所的，然后也有 CBOE 的，也有在纳斯达克的。那昨天有人说啊、哦，只有五家，其实是不对的、哦。它确实是全部都有上市的。然后手续费啊等等的，其实也全部通通都有。那现在在 trading 率上面，其实你已经可以看到，因为已经开始交易了，你已经可以看到以太坊现货 ETF 的 K 线图了。哦，当然了，它它现在只有一根，你可以看到，我认为比较需要注意的就是贝莱德的，因为它一定会是最大的哦。那再来就是灰度的，哦、那灰度我们是看这个手续费比较高的这个，我们才能去紧盯它的流出的状况。那我们看以太坊之前呢，我们先来看一下比特币在过往的表现好了。那首先我们先看一下 I B I T， 没问题吧？我们当时在上线过后呢，就由于灰度的砸盘，我们就开始收了这种很长的上影线，并且开始往下跌。然后我们跌了一阵子之后呢，然后我们就开始疯狂的流入啊等等的。那我们在灰度的 GBTC 呢，我们可以看到啊，当时我们一上市之后呢，确实就是 GBTC 它出现了很惊人的交易量，很惊人的这种抛压，然后把盘面给压下去。其实交易量也是一个观察的重点，我们要观察一下比特币 ETF 的。热度它有没有重现在以太坊上面？以太坊的热度是比特币的大约多少呢？它的交易的资金是多少呢？啊，当然了，刚刚已经交易的前十五分钟，有人做出了统计的表格哦。这个以太坊它的热度呢是绝对不输比特币的，它的热度是远高于大家的预期。不过我认为这个时间的距离呢，其实还是太短了，我们需要更全面的，不然就是。太捕风捉影，我认为至少要有一天完整的数据，我们才会比较好做这种判断，不然都真的为时尚早啊！你可以看到灰度当时它的抛压在图表上面显显现的非常的明显。那以太坊呢？我们会不会出现呢？这个是我们要观察的重点哦。如果说我们也确实在今天它出现了很大量的抛压，很大量的这种呃下跌，然后并且出现交易量的话，那我们就要小心，接下来它还会再有。连续的砸盘，那么贝莱德
啊，我我们也要注意一下。你可以看到，其实我们的第一天，你可以看到，其实它呃走的非常的相像啊。当然了，它的下跌的幅度是比较不一样的。我们下跌的幅度在以太坊上面呢是比较有获得控制的，它跌的没有到很夸张。那主要就是这些东西我们要去看，因为这些数据它真的会很直接的影响到以太坊它未来的走势、未来的价格等等的。然后比较全面的、啊，比如说它会有多少流入了，是不是跟预期的一样了，然后等等的，这个都是我们在明天要很仔细观察的。好，非常感谢各位。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，那么非常欢迎你可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。